ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൊഞ്ച് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നോർമലി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊഞ്ചൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയും കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അറിയുന്നവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് റെസിപ്പി മാത്രം നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൊഞ്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇതിൽ നമുക്ക് തലയോട് കൂടിയിട്ട് കൊഞ്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും അല്ലാതെ തല മാറ്റിയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ തുടർന്നിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് തലയോട് കൂടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ കൊമ്പ് പോലത്തെ സംഭവം ആദ്യം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ നീണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് താഴത്തെ കാലുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കത്രിക ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ഈ തലയുടെ താഴത്തുള്ള കാലുകൾ വെക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടിയിട്ടൊന്ന് വെട്ടിക്കളയുകയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെക്കുമ്പോൾ അത് വേണം എന്നില്ല കാരണം നമ്മളത് കഴിക്കാറില്ലല്ലോ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ തോടൊന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ അടിയിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇച്ചിരി സൈസുള്ള കൊഞ്ചാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ തലയോട് കൂടിയിട്ട് വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ തോട് പൊളിച്ച് കളയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വാലിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു തോട് മാത്രം പൊളിക്കാണ്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് വാലിൻ്റെ തുമ്പത്തെ ആ ഭാഗമൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ വെച്ചിരിക്കാം ഓപ്ഷണലാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമുക്കൊരു കത്തി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നേരത്തെ രീതിയിൽ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ പൊളിച്ചിട്ട് അതിനകത്തുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ ഒന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകാത്ത രീതിയിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് തലയ്ക്കകത്തുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ നമുക്കിങ്ങ് പുറത്തു പോരും എന്നിട്ട് നമുക്കത് വെള്ളത്തിന് ചുവട്ടിൽ കാണിച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇൻകേസ് അതിനുള്ളിൽ വേസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ കത്തിയുടെ മുന കൊണ്ട് ആ തല ഒന്ന് തലയുടെ ഭാഗം വിട്ടുപോകാത്ത രീതിയിൽ അകത്തോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ ചുവട്ടിലൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സിൽ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലീനായി കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് തലയോട് കൂടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തല റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ തല ഒന്ന് ഒടിച്ച് കളയുക ഇനി നമുക്ക് കാലൊന്നും പ്രത്യേകം കണ്ടിച്ച് കളയണ്ട ഒരുമിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് തോടും കാലും ഒക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ വാലിൻ്റെ ആ പോർഷൻ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതൊന്ന് പൊളിച്ചിട്ട് ആ വാലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കുന്ന കണക്കൊന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്തെ ചതയും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതുപോലെ വരഞ്ഞിട്ട് വേസ്റ്റൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കൊഞ്ചെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്ലീനാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് മസാല ചേർക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മസാല കൂട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കുരുമുളകും കുരുമുളക് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് പിന്നെ കറിവേപ്പില കുറച്ച് പെരുംജീരകം ജീരകമല്ല പെരുംജീരകമാണ് ഇതും കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചതച്ച മുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് അധികം ചേർക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഞാൻ ഫിഷ് മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട്
അപ്പം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഉടഞ്ഞു പോകാണ്ട് നോക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൊമ്പൊക്കെ കയറി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് മുറിയാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്പൂൺ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് മതിയാകും അതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഉടഞ്ഞു പോകാണ്ട് തലയൊക്കെ വിട്ടു പോകാണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എടുക്കാൻ നോക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്ര ഫിഷൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സൈഡ് നല്ലോണം ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിടാം അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ തീ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ പോ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ടിട്ട് നല്ല ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മസാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈവൻ ചെമ്മീൻ ഇല്ല എങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫിഷൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മസാലയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന ടൈമിലാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ തലയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ ഫ്രൈ ആക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കൂടിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം കുറച്ച് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആണ് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അവരവരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ടാറ്റാ